。说书的内容是史上最委屈的人，是有多委屈啊？<笑>这说到五月五，咱们第一个先想到什么节日呢？五月五，农历的吗？对，嘿，当然是端午节啊。Bingo， 说到了端午节，你就想到什么了？人物呢？人物啊，我还会想到吃的哎。<笑>对不起，好吧，也是可以。好，<笑>人物的话一定是屈原呐、啊。为什么是屈原呢？对啊，为什么刚好五月五是屈原？是的，投江吧，那个时候是这样的。好，所以大家其实都知道说，哦，五月五的时候呢，就是咱们的端午节，然后。就想到屈原，屈原又投江了。投江之后就会有包粽子这个习俗嘛？好，对，好来告诉大家，这屈原怎么来的哈？好，来告诉大家，这个屈原是怎么来的哈？<笑>屈原他其实是楚国人。在战国七雄时期，战国七雄呢，大家就是互相啃咬对方，想要吞噬对方嘛。当时呢，秦国最强，齐国最富，楚国最大。好，这三大国如果合在一起的假设，秦国那时候呢，赫赫有名的是秦昭襄王，还有嬴政，对，是不是都是最强大的君主？嗯，关于这个故事，你们可以回去看，史上最会骑马的人就可以理解了哈。然后呢，他们呢往东。兼并其他六国嘛，嗯，那如果说齐国最富，楚国最大，要是齐跟楚合在一起了，那秦国还有机会吗？地图来看哈，秦国要东出六国，它是不是就在左边？嗯，好，秦在左边呢，右边的上方刚好就是齐国，嗯，那齐国最富了嘛，下方呢就是楚国，楚国最大嘛，所以中间刚好只是夹了一个小韩国，它要东出个六国的情况下，齐跟楚要是合在一起了，那它是不是就出不来了？对，可以讲。那如果秦跟这两个齐。其中一个合了，那是不是就可以全部吃掉了？嗯，所以呢，那时候就出现了非常赫赫有名的说客。所谓的说客，那时候你们听过连横政策和合纵政策？好，合纵哪一个说客发明的、啊？哎、欸，又被考了，查，请大家看前面。<笑><笑>那为什么叫连横跟合纵呢？横哦，纵有没有？合纵连横是吧？谁、嗯、支持楚国，然后跟齐国合纵，那我们就可以阻止秦国东出。嗯，可是呢，张仪就是要破坏你们的纵，我们就是要连横。嗯，那这样我们就秦国就赢定了。嗯，所以这时候就是谁最聪明？屈原。嗯，屈原名平，就本意的平，平他是屈平哦。那为什么他姓屈呢？其实不是的，屈原呢、啊，以前的祖先，上古时期的祖先是和楚王的祖先是同一个祖先，叫做高阳氏。高阳氏就是上古时期最有名的五帝颛顼的后代，是贵族的后裔。祖先呢姓芈、嗯，芈月的芈。对，芈<笑>姓和高阳氏都是贵族。那为什么有姓跟氏呢？其实呢，以前只有贵族才有氏。贱名叫做姓。嗯，男生有是，女生就是姓。那女生为什么叫姓呢？除了她卑贱就算了，防止同姓通婚。嗯，所以呢，以前就有人讲无名氏，无名氏什么意思？贱名呐、啊。嗯嗯，这样懂吗？嗯嗯，你无名氏哈哈哈哈哈哈啊，就是这概念啊、嗯哦。所以呢，只要有氏的就称为贵族。那为什么屈原姓曲呢？是因为当时楚王熊通他有个儿子叫做瑕，这个楚瑕呢，当时就是被楚王分封到一个地方，那个。地方就是现在的子规，那个地区叫子规，但那时候的称呼叫许这个地方，等于就是地区的名称。那通常很多人呢会把自己的姓氏都是以当地的名称为姓啊哈， uh-huh. 就比如说你今天在台中出生啊，哎，我以后就叫你叉叉台中了哈，哎你,你在金门出生，说不定你叫陈金门呐啊,啊，就是那种意思，你懂吗？那时候屈原的祖先他就是在熊通的儿子楚瑕、嗯，就是在许这个地方被分封，他是从这一支出来的，所以他算。是王族的后裔。那时候，屈原非常非常的自视甚高吗？因为他觉得他自己是贵族，而且他的家族全部有一阵子没落了，所以他的家族们都希望以他来重新振兴家族。为什么？因为他刚好是寅年寅月寅日寅时出生。对，所以为什么这个叫做呃生不逢时？人家不是说生不逢时？其实呢，他就是刚好逢时。只要在以前的时代呢，哦，如果你这个刚好是二月二、三月三、五月五，就是九月九，哎，都是叠数啊，叠数、哎。这种出生的日子呢，就称为。生之时啊，哦，非常的及时，代表你非常人，你是天人，嗯，才会有在这刚好这个时辰，所以古人很讲究时辰。屈原他除了贵族之外，他又是高阳氏颛顼之后裔，他又是贵族的后裔，他等于是完全具备了所有的身份地位，甚至还有在寅年寅月寅日寅时出生，哈、哦，全
家族的人都在误榜他，发扬光大这个曲家。屈原呢，他从小就是很很会念书，他就是非常非常多的才华，他就想要好好的把这个楚国壮大。当时呢，他遇到了王叫做楚怀王。楚怀王呢，他新官上任三把火，他就希望说我上位之后，我也想要一番作为。既然大家都说屈原是这么这么有才华的人，那我重用他，所以楚怀王当时非常的重用他。那时候的屈原，只要你入宫，就等于是帮助君主下达命令的人，只要出宫，所有的人都会去你的府里跪求功名，算是非常有影响力的人。楚怀王重用他，重用到什么程度？任他为三闾大夫。三闾大夫是干什么用的呢？就是专门管贵族的。当时的楚国呢，有非常大的三大贵族，叫做屈己昭。比如说屈原、景啥哈、昭啥哈，只要你是这个姓氏，你就是那三大贵族。他专门管他们呢，管什么呢？管你们所有的秩序、族谱的建立。你今天是三族的后代，你好不容易出生贵族世家，但是你只要为恶，他就把你逐出族谱，权力那么大，是类似清朝的去掉皇太子的概念，你就变成你不是贵族，你什么权利都没有了。他除了管理这些贵族子弟之外，他还会管理他们的学士跟学习，还有他们的生活日常，全管就对了。所以当时呢，屈原就在这三个姓氏贵族里面培养了一批自己的人才，也是做得很好。再来呢，楚怀王又重用一个职位，叫做左徒。这个职位呢，只比令尹还要低。令尹是什么呢？令尹就是当时的国相，嗯嗯，就等于是跟吕不韦差不多哈、哦。关于吕不韦的故事，记得去看《史上最会骑马的人》，他就是国相。所以当时楚怀王真的非常非常的重用他。屈原也已经到达了膨胀的程度了，嗯，他就想要改革，改革什么呢？他就是力主楚怀王一定要跟齐国合作,合作。人家就有一句话叫做啊，横城则齐。地宋城则楚望，意思就是你要是横连横成功了，那秦就是地了；那要是合纵成功了，楚国就是楚王，他就是当时有这样的名言。所以呢，那时候的屈原是力楚要跟齐国合纵，纵他一直一直这样子主张，甚至呢，他想要提升楚国的力量。你也知道嘛，秦国最强，为什么最强？因为商鞅变法，甚至到最后这个秦昭襄王实在是关于秦昭襄王的故事，咱们以后再做一集给大家听哈。嗯，他实在是太。强大太厉害了，然后就一直这样子延续了商鞅的变法之后下来，到秦昭襄王的时候已经强大到一个不行了，所以那时候秦国国力已经可以完全吞并六国，他已经达到这个实力了。只是他还没有做原因，是因为齐国最富啊，嗯，然后楚国最大、啊。但是呢，屈原想的是，我不只要他大，我还要他很强，所以他想要把楚国的综合国力提升。首先，他第一个要做的就是打击贵族，他自己就是贵族了，干嘛打击贵族？对啊，为什么？因为当时呢，这个贵族啊，哦。豪田占地啊，农民都变奴隶啊。那他这样是不是田越来越多，奴隶越来越多？那这样国家怎么可能会旺盛？当时的屈原第一件事就是想要打击贵族的商鞅，就是做这件事情，甚至他有成功。因为谁？因为当时的秦王非常非常的明智哦，很支持他，每一个人都有办法守城，所以大家都非常强大。那问题是楚国没有，全部都是富二代，贵族子弟都是纨绔子弟，通通都没有任何作为。只要你出生到了贵族，你什么都可以不学无术，都可以不用做。你就是可以支持那些农民替你干活啊！屈原就想要让整个国力变强，他就先打击这个贵族干嘛呢？献田献奴，比如说你以后就是只能拿多少田，你的奴隶一定要在一两百个人之内按阶级去分。第一个先俩广的人是谁呢？所有贵族都不爽。对，那贵族不爽该怎么办呢？他们只好去讲坏话。啥坏话？你以为楚怀王这么容易就相信你坏话了？当然不可能，因为楚怀王就是对屈原的最大支持者。但是呢，楚怀王有通病人性的一个大弱点，什么弱？点？点呢？当时一个贵族叫做上官大夫，他就去跟屈原说：“哎、欸，你有新政哦，我我可不可以先看？”那屈原说：“我还没完成，你不能看，凭什么不能看？你就能看，很好。”他就跑去跟楚怀王说：“怀王，我跟你讲哦，屈原说啊，这些新政只有他拟得出来，你连看的资格都没有呢。”开始曲解了。<笑>然后楚怀王说：“怎么可以？这世界上只有我最能干。”屈原搞得好像比我更能干。这个新政都是他讲的一样，这个国家变强大都是他的功劳，这样是不行的。楚怀王就是因为这样上当了，他说不。这就是因为上官大夫看不到那些新政，其实那时候屈原这边还没有完成，完成之后他当然就会先颁布给楚怀王嘛。楚怀王当然不知道上官大夫是在挑拨啊。从那个时候开始，楚怀王对屈原非常非常的冷淡，开始有点疏远，就好死不死呢，这个楚怀王了已经上当过一次了哈。
哈，屈原就被流放两次，第一次就在楚怀王时期，第二个就是在楚顷襄王时期哈。嗯，这楚顷襄王这段就是在楚怀王之后嘛。为什么会有楚顷襄王的出现呢？等一下跟大家讲。有一次呢，秦国嘛，为了阻止屈原把楚国跟齐国合纵成功，他们就派了一个超强说客叫做张仪，他就跑来想要做连横政策。嗯，他就怕他们合纵成功嘛，跟楚怀王说：“哎、欸，楚怀王，楚怀王，这样子好了，我们先试好，如果你跟齐国断交，嗯，我们秦王说了，就把商於之地六百里地送给你。”楚王说：“哇塞，我只要跟齐国断交，我就有六百里耶，我就莫名其妙就可以得到更庞大的土地，我的楚国不是更强大了吗？”好好好，没问题。哎、欸，齐国啊，咱们从此以后，嗯，就断交，拜啦。张仪就回去了。所以有一天呢，楚怀王就说：“哎、欸，那六百里地该兑现啊，我都去跟他断交了。”他就派了一个使者去秦国要。张仪就说：“啊，你们楚怀王听错了，我当初说是六公里啊，<笑>我那时候六百里啊，你搞错了吧？”楚怀王的使者就：“哦，怎么办？好吧，那我就只好回去跟楚怀王讲。欸”哎，楚怀王他说只有六，<笑>楚怀王就居然被忽悠了，生气啊！立功之后呢，你就按耐不住性子，他就干脆发兵攻打他。这不发兵还好，一发兵呢，是因为他自己的自傲又再加上。一开始性急，再加上没有齐国的帮助，当然就大了,了、嗯，而且呢，死了八万的将士。除了这样就算了，他连汉中之地都丢了。这一次的大败，让楚国的国力啪、啊、一落千丈。一蹶不振的吧？当时屈原就说，就不能跟齐国断交啊！你就这样跟齐国、嗯、没有办法。还有谁去怂恿他呢？就是楚怀王的小儿子，叫做子兰，他也这样子讲，他也是倾向于跟秦国交好，跟齐国断交。好啦，这下子连那个齐国也没了嘛，左右两头空嘛。然后他就很生气，很生气这件事情。没有想到两年后，秦国呢又来跟楚国又先示好了，别这样子啦！哦，当初你那个汉中之地丢了，可能就是你太心急，不然。这样好了，我汉中之地还你一半，你要不要？还一半，加减掉。你的想法是对的，就是要加减掉。没有想到楚怀王不要，为什么？我要张仪的人头。哦，好吧，他的目标是因为他被骗了，对，所以他又因为自己的一时之气，连汉中之地他都不要了。他就是说，你不用给我什么汉中之地，你就是把张仪的人头送我就好了。秦广呢就去跟张仪说，哎、欸，他说他只要你的人头、欸，哎，他的那个汉中之地他不要了、欸。张仪说 ，OK 啊 ，OK 啊，秦王，这个我来解决啊，我你让我一个人亲自去就好了。张仪果然是孤身到了楚国，那张仪就厉害啦。他首先先收买了两个人，谁呢？第一个就是楚怀王的夫人叫郑秀，第二个就是楚。楚怀王的一个代夫叫做晋上，收买了这两个人之后，这两个人就在楚怀王面前忽悠忽悠忽悠啊！原来是这样子啊！那张仪你可以走啦、啊。张仪就 OK， 好，拜拜。张仪就绕跑了。屈原听到，你怎么没杀他？在汉中也没，这张仪的人头也好了。楚怀王就说：“哎、欸，对吼，怎么可以这样？快追！”跑掉了。楚怀王第二次黑热夫人又折兵啦。三十年后，秦昭襄王就在死了一计，他就去跟楚怀王说：“哈，齐国也没再跟你交往了。你看咱们秦国明明就是要想跟你。”交好的，可是你一直都没跟我们交好，你又这样左右摇摆的、嗯，不然这样好了，我们呢就先到五关这个地方，我们来做一个大会盟，就是要告诉大家说我们秦楚交好，你觉得如何？公告天下这样，楚王当然就想去啊，这多好的机会啊！他的幼子子兰就是一直倾向要跟秦国交好，跟秦国断交，卧底吧，结果。<笑>我我觉得搞不好他以为老爸死了之后他就可以上位了，说不定哈。屈、嗯、原听到又、哦、不可以，不能去，你一定要跟齐国交好啊！幼子子然就是怂恿他爸去，他自己也想去，去啦，很好。这次呢，一去不回，被扣留，永生永世啊！好好的楚怀王你不当，你偏要去那边被扣留。楚国突然间没有王了，就立了他的长子太子为王，叫做楚顷襄王。嗯、楚顷襄王上任之后呢，他首先就是让他的弟弟子兰当令尹。刚刚跟你说，令尹就是国相，不是就在屈原之上了。这令尹呢，就是跟屈原完全水火不容啊，一个要跟秦国嘛，一个要跟齐国嘛，一个就是要打击贵族，一个就是要让贵族富有嘛。他们很多政见通都不一样。令尹他居然跑去跟。派他的上官大夫，两个人就讲好，哎、欸，去跟秦襄王讲，弄他。<笑>好，上官大夫又再一次呢讲屈原的坏话，楚秦襄王相信了，就直接把屈原流放。屈原那时候被流放的日子里呢，楚国就。<笑>就直接日渐衰败。等到那时候，屈原在流放的期间流放到江南，嗯
，山水还不错。对呀、啊，挺好的。<笑>流放到了汨罗江的时候，他就听见秦国派了一个超级名将白起，攻陷了楚王的都城郢都，来得及过去啊，没办法了。这个白起将军呢，也是超强的啊。嗯，白起将军的故事，你们也可以在史上最会骑马的人听到。所以屈原当时就一怒之下，抱了个大石头，跳下前面的汨罗。哦，所以他是气愤成这样子，只好自己就这样了。对，所以呢，他要是没跳，可能就会评价不一样。但是他这一跳呢，被后人评价为贬谪之客，意思就是说哈，你只是得不到王的心，你就是被贬，然后你就这样不甘愿，你就跳了。众说纷纭，因为他太过正直，又太过忠，所以导致他不会做趋炎附势，又不会附和，又不会迎合政敌，他通通都不会装，容易受到陷害，然后也得不到怀王的心。否则楚怀王。他第一个支持者哦，就因为这样中计了。中计之后，他还不会做一点转弯，比如说去跟上官大夫媾和，比如说去跟子兰媾和，他永远全部都不愿意。他就是这样一直被陷害，一直被陷害，然后就这样结束了。他就跳了命。讲为什么都是五月初五呢？原因就是因为五月五本来就是当地一个民族或者是重大节日，就是他跳汨罗江的那个日子，可能就在五月五的左右。那为了纪念他，所以才把他定在五月五，就是纪念屈原。那因为屈原就是非常的正直、非常厉害、有才华的忠诚难当，对，忠言逆耳。秦国太多太多厉害的将军、说客、人才济济，楚国好不容易得到了一个屈原这样的人才，结果。没有，<笑>其实那也是君王的问题啊，太容易三心二意了。对，就是左右摇摆，就就永久被扣留在秦国，回不来。历代君王都是有疑心，真的是讲两三句就一定讲说，我、哦、那个为什么他会比我厉害？他怎么可以比我厉害？他你全世界应该是我最能干的啊！就是这种心态，很容易就被挑拨了。屈原他的一生是这样子。所以屈原其实是一个非常厉害的人，但是就是做人不够厉害，不然他是一个很有才华的人。哎、欸，我听了民间故事是这样子的，怕他的身体被鱼虾吃，居民在开始装一些竹筒饭呐、啊，然后丢进河里面呐、啊，那些鱼鱼虾们去吃那个筒饭，对对对对，然后不要吃他的身体,身體这样子。嘿，然后还有那个划龙舟，是因为就铿铿锵锵嘛，要把那些吓走。这就是一个美好的传说，祝大家端午节快乐！嗯